Donc bonjour à tous, là dans ce petit tutoriel, je vais vous présenter Zotero et l'usage qu'on va en avoir au sein de l'association pour le développement des sciences équines. Donc Zotero, c'est un logiciel de gestion de bibliographie, c'est-à-dire qui nous permet de... Alors là, j'ai pris une capture d'écran sur Zotero, donc collecte, de récupérer des articles, des références d'articles, de livres, de les organiser, ça c'est ce qui va nous intéresser, de les citer, ça, euh, c'est ce qui nous intéressera au moment où on essaiera de rédiger les articles à partir des travaux de recherche qu'on aura fait. De synchroniser, c'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois la base de données et l'ensemble des PDF sur son ordinateur, mais aussi en ligne. Et le fait de les avoir en ligne, ça va nous permettre de collaborer, et ça c'est le point le plus important pour nous. Euh, L'idée, ça va être de, ensemble, construire une bibliographie, un ensemble de références de manière collaborative. Donc Zotero... Pour euh, juste en, en un mot, on peut l'avoir par trois accès. Directement sur Internet, euh, comme une application sur le site zotero.org. Donc ça, c'est le plus pratique si vous souhaitez euh, consulter la bibliographie qui existe déjà, chercher par exemple, est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a comme article sur les pieds, et puis consulter un de ces articles. Vous pouvez aussi installer le logiciel sur votre ordinateur, donc ça on appelle ça Zodero Standalone. Donc euh, là l'avantage c'est que vous pouvez avoir accès aux références même quand vous n'êtes pas connecté à internet. Et puis vous pouvez, comme on le voit dans le tutoriel numéro 3, euh, ajouter des PDF euh, à la base de données, à l'ensemble des articles que l'on possède dans le groupe, euh, le, dans le groupe de l'association. Puis il y a aussi un plugin pour Firefox, mais on va pas trop l'utiliser, tout au moins dans un premier temps. Donc, euh, une fois que j'ai dit ça, on va aller directement en ligne, voir ce que ça donne. Donc là, on arrive sur la page zotero.org. Alors là, je suis déjà enregistrée, voilà. Donc là, euh, vous avez le choix entre login, login, c'est que vous avez déjà des identifiants, et register, register, c'est que vous n'avez pas d'identifiant. Donc vous, si c'est la première fois que vous utilisez Zotero, vous allez devoir cliquer sur register. Là, vous allez devoir choisir un nom d'usage, donner votre mail, confirmer votre mail, choisir un mot de passe, répéter votre mot de passe. Et là, vous allez devoir taper, c'est ce qu'on appelle la CAPTCHA, là, vous devez taper ici ce qui apparaît là. Vous allez cliquer sur « Register » et donc vous aurez un compte. Sûrement que ça va vous envoyer un mail sur votre boîte mail pour vous demander de valider votre compte. Donc moi, j'ai déjà fait ça, donc je peux directement me loguer. Ça me demande mon username ou mon email. Moi, je me logue par mon email. Je mets mon password. Je peux lui demander de se souvenir de moi. Et je me logue dans Zotero. Donc ça, avec ça, vous voyez, on a accès à la à Zotero, à l'application en ligne. Euh, si je reviens au PowerPoint, ici, on a vu comment avoir accès à, à l'application sur Zotero.org. Maintenant, si on veut avoir Zotero Standalone, il faut aller le télécharger. Donc pour ça, on va dans Download. Et ici, il a déjà vu que j'étais sur Mac, donc il me propose Download Zotero for Mac. Si jamais vous êtes sur PC, ça vous veut dire Download Zotero for PC. Donc vous cliquez dessus et vous suivez les instructions. Alors, on vous a proposé quelques tutoriels dans le, sur la chaîne YouTube de l'association. Vous pouvez néanmoins trouver plein d'informations en allant sur Documentation. Vous dites que vous parlez français, ça va aller mieux. Et vous cherchez le guide de démarrage rapide. Et là, vous allez avoir plein d'informations sur pour savoir utiliser Zotero. Autrement, vous allez sur YouTube et sur notre... Euh, sur la chaîne de Sciences Zekine, et vous avez la playlist des tutoriels Zotero. Donc voilà, Donc je pense que maintenant, vous savez à quoi sert Zotero, et vous allez pouvoir commencer à l'utiliser pour Sciences Zekine.